Друзья, добрый день! Сегодня предлагаю приготовить малахту. Это блюдо из стручковой фасоли и заджарии. Оно немного похоже на пхали. Готовят его летом, когда есть свежая стручковая фасоль и сок незрелого винограда или кизила. Килограмм фасоли нужно хорошо промыть, отрезать кончики и разделить на 2-3 части. Заливаю фасоль достаточным количеством холодной воды. Не солить, не накрывать крышкой не нужно. Ставлю варить на средний огонь до ее полной готовности. Пока фасоль варится, подготовлю заправку. Для этого нужно взять острый перец. Количество регулируйте по своему вкусу. Немного свежего чабера. В Армении его называют цитрон, а в Грузии кандари. Небольшой пучок кинзы. Небольшой пучок фиолетового базилика и несколько зубчиков чеснока. Рецепт, как всегда, напишу в описании. Режу все достаточно крупно, так как потом все буду измельчать в мясорубке. Также можно измельчить с помощью блендера или в ступке. На 1 кг фасоли я беру примерно 150 грамм грецких орехов. И перемалываю их, в отличие от пхали, только один раз. Вид у этой массы, конечно, не очень симпатичный. Но зато аромат на весь дом. После того, как все это хорошо перемешиваю, добавляю фасоль. Напомню, фасоль я отварила до готовности, не в соленой воде. После этого откинула на дуршлаг и дала полностью остыть. У винограда удаляю косточки, так как если нечаянно их перемолоть, то они дадут неприятный вкус. И выдавливаю сок. Если кислоты винограда будет недостаточно, то можно добавить одну чайную ложку винного уксуса. Из специй добавляю одну чайную ложку уцхо сунели, можно заменить на хмели сунели, и соль. Заливаю все соком винограда, хорошо перемешиваю и проверяю на вкус. Также вместо сока кислого винограда можно использовать сок лычи, кизила, граната. Если же у вас нет никаких этих ингредиентов, то просто добавьте уксус, примерно одну столовую ложку. Уксус лучше взять 6 или винный, или яблочный. Перед подачей обязательно охлаждаю блюдо 2-3 часа в холодильнике. Фасоль за это время пропитается всеми вкусами, а орех немного загустеет. Спасибо, что досмотрели и желаю вам хорошего дня!